ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈൽ ലേണിംഗ് ഇസ് മീ രോഹിത് മക്കളെ കോർണേ ജോമട്രി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള പഠിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം എന്താ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മക്കളെ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ ഏത് ലെവലിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്ന എൻ സി ആർ ടി ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എൻ സി ആർ ടിയിലെ കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര ലെവലിൽ വേണമെങ്കിൽ എത്ര ഹാർഡായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ആകെ പഠിക്കുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നു അതേപോലെ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു പോയിന്റ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയാൻ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ പക്ഷേ ഈ കൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എം സി ക്യൂബ് അതുപോലെ വെരി ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചേക്കാം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മക്കളെ വെറും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നോക്കിയാ ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് പി കോർഡിനേറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ കോമ മൈനസ് ഫോർ ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഹാസ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് മക്കളെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു മിറർ ഇമേജ് ഒരു മിറർ ഇമേജ് വരുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ആ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഏതാണ് പോയിന്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് പി ആണ് പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതാ ത്രീ കോമ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ത്രീ കോമ മൈനസ് ഫോർ എവിടെയാ മക്കളെ വരിക എക്സിൽ ത്രീ വൈയിൽ മൈനസ് ഫോർ സോ ഏകദേശം നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇതേ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരുമല്ലേ ത്രീ കോമ മൈനസ് ഫോർ പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്നു ത്രീ കോമ മൈനസ് ഫോർ മക്കളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിറർ ഇമേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം അല്ലേ അതിനൊരു പേപ്പർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതിനൊരു പേപ്പർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഇതൊരു പേപ്പർ ആക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണേ ഇത് ഞാനൊരു പേപ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു പേപ്പർ ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് യെസ് നോക്കിയടാ ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പേപ്പർ ആയിട്ട് എടുത്തു ഒരു പേപ്പർ ആയിട്ട് എടുത്തേ ഇത് ഞാൻ എന്തായിട്ട് എടുത്തു ഒരു പേപ്പർ ആയിട്ട് എടുത്തു യെസ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഏത് ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കുക നമ്മളവിടെ ഏത് ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വൈ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസിന്റെ കേസ് എടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസിന്റെ കേസ് എടുക്കാം എക്സ് ആക്സിസിന്റെ കേസ് എടുക്കാവേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഏത് ആക്സിസ് ആണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ആക്സിസ് നോക്കുക ഏതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മക്കൾ ഇതാ ഈ ഒരു ലൈൻ അല്ലേ ഈ ഒരു ലൈൻ അല്ലേ എക്സ് ആക്സിസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാം അല്ലേക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ആ പോയിന്റ് ഇല്ലേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇല്ലേ ആ പോയിന്റ് വരുന്ന ഭാഗം അതായത് ആ ഒരു ആക്സിസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ഒരു ആക്സിസ് ആ ഒരു ആക്സിസ് ഇല്ലേ ആ പേജിനെ ആ ഒരു പേജിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഒരു അപ്പർ അപ്പർ പോർഷൻ ഇതാ ഇതൊരു അപ്പർ പോർഷൻ അല്ലെ ഇത് ഇതെന്താ ലോവർ പോർഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ആക്സിസ് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ് എടുക്കുക ആ പോയിന്റ് എടുക്കുക ആ പോയിന്റ് ഉള്ള പോർഷൻ അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ ലോവർ പോർഷൻ അത് നിങ്ങൾ മേലോട്ടേക്ക് മടക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക മേലോട്ടേക്ക് മടക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം മേലോട്ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിഫ്ലക്ഷൻ നിങ്ങൾ ആ മടക്കിയാൽ ഏത് പോയിന്റിന്റെ ഏത് ഏത് സ്ഥലത്താണോ നമ്മുടെ പി എന്ന പോയിന്റ് വന്ന് നിൽക്കാൻ നോക്കുക ആ പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അങ്ങ് എഴുതി കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഇനി വൈ അബൌട്ട് വൈ ആക്സിസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വൈ ആക്സിസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വൈ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം വൈ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം എടാ വൈ ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക മക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിലൂടെ മടക്കുക ആ പേജിനെ ആ പേജിനെ വൈ ആക്സിസിലൂടെ മടക്കുക അപ്പൊ എന്താ വൈ ആക്സിസ് ഏതാ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ദേ ദേ ഈ ഒരു ലൈനല്ലേ വൈ ആക്സിസ് നോക്കിയടാ ഈ ഒരു ലൈനല്ലേ വൈ ആക്സിസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കണം അല്ലെ ആ ഒരു ലൈൻ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ള ഭാഗത്തിൽ ആ ഒരു നോക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര പോർഷൻ ആയിട്ട് വൈ ആക്സിസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ അല്ലെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഇത് ഒന്നല്ല ഇത് ഒന്നാണേ ഒരു ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഒരു റൈറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ വൈ ആക്സ് രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിലൂടെ നമ്മൾ മടക്കുന്നു ആ പേജിനെ മടക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ സംഭവിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ പോയിന്റ് നേരെ പോയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നിൽക്കൂലേ അത് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുക എവിടെ എത്തി നിൽക്കുക നോക്കിയേ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയടാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയേ ഇത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയല്ലേ ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവുക എവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ദേ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ മൈനസ് ത്രീ കൊമ മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ നോക്കിയടാ വൈ ആക്സിന് എബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് ഏതാ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിറർ ഇമേജ് വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ കൊമ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ നമ്മളെന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ത്രീ കൊമ മൈനസ് ഫോർ ഇൻ എക്സ് ആക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഹാസ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ത്രീ കോമ ഫോറും വൈ ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ത്രീ കൊമ മൈനസ് ഫോറും ആണെന്ന് കിട്ടി സെറ്റ് അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനാ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് പല കുട്ടികളും തെറ്റിക്കും പല കുട്ടികളും തെറ്റിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ടീച്ചർ ഇത് എനിക്ക് എടുത്തില്ല എന്ന് പറയും ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എബൌട്ട് ഒരു ആക്സസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ എക്സാമിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കൂടാ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഒക്കെ ഞെട്ടിച്ചൂടാ കേട്ടോ നോക്കിയാൽ മക്കളെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് പി അണ്ടർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഹാസ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് സെവൻ കോമ മൈനസ് ത്രീ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പി ആർ നേരത്തെ നമ്മളോട് പോയിന്റ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഇമേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം അല്ലേ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ ആ പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഏതാ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് പി അണ്ടർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഹാസ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് സെവൻ കോമ മൈനസ് ത്രീ ദൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പി ആർ അന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഈ മിറർ ഇമേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒറിജിനൽ പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ ആണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് തന്നെ എടുക്കാം പോയിന്റ് ഏതാണ് പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് ഏതാ പറഞ്ഞത് സെവൻ കോമ മൈനസ് ത്രീ സെവൻ കോമ മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ സെവൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം മൈനസ് സെവൻ സോറി മൈനസ് സെവൻ അല്ല പ്ലസ് സെവൻ സെവൻ കോമ മൈനസ് ത്രീ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഏതാ
ആ റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ഏത് പോയിന്റ് പി എന്ന പോയിന്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂ എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലോ ക്യൂന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലോ പറ്റും അത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ടോ എന്റെ പോയിന്റ് ക്യൂ ആ പോയിന്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ അബൌട്ട് വിച്ച് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഈസ് മാപ് ആർ ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ ആർ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരാക്സിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് എക്സ് ആക്സിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ ക്യൂ എന്നെടുത്തു പിന്നെ ആ ക്യൂന്റെ വൈ ആക്സിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ എന്നെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി രണ്ട് ആക്സിനെ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് തവണ റിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്യണം വേറൊരു വ്യത്യാസമല്ല സെറ്റല്ലേ സോ ധൈര്യമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തോളാം തെറ്റിപ്പോയിക്കോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായി